。二零二三年对于俄军而言，注定会是艰难的一年。面对北约各国援助的超过两百辆主战坦克，外加空中还有即将登场的 F 幺六等战机，这意味着从今年起，北约的各式主力装备都将下场与俄军硬碰硬。俄军的作战压力可想而知。根据俄罗斯国防部发布的消息，从二零二三年起，俄罗斯军队将进行大规模调整，其中包括将军队人数增至一百五十万人，而与扩军同步进行的还有新式武器的供应。俄罗斯国防部长绍伊古就在一月十七日表示，有必要持续分析俄军在叙利亚和乌克兰作战行动的经验，并在此基础上规划武器装备的供应。近日，俄罗斯卫星通讯社就介绍了俄军在武器列装方面的计划。那么，本期视频就为大家盘点一下，二零二三年俄军将接收哪些新武器。首先是继续加强三位一体核打击力量的建设，毕竟这是俄军目前所有的武器装备中仅剩的不露面就能震慑北约的大宝贝了。俄罗斯对此自然也是十分重视，在核打击力量中的空基装备就是图幺六零 M 战略轰炸机。目前俄空军装备的最强战略轰炸机仍是八十年代老旧的图幺六零。现有的全部十五架都是苏联时期生产的老爷机，有的还是从乌克兰手中换回来的。相比于同时期的美国 B 一 B 战略轰炸机，图幺六零不仅航电设备落后，还机体老化，而更新更为数字化的 B 一 B 都即将被 B 二一取代。原本俄罗斯也有自己的 P A K D A 隐形轰炸机计划，但奈何囊中羞涩，无限期停留在 P P T 阶段，只能将图幺六零继续修修补补，再。用三十年。多年前，俄罗斯喀山航空制造厂就进行图幺六零的升级工作，升级之后的型号被称为图幺六零 M。直到二零二二年十二月二十日，首架图幺六零 M 才在喀山飞机制造厂进行首飞。从外形来看，新型号的图幺六零 M 和过去的图幺六零在整体气动设计上并没有出现多大的改变，只不过图幺六零 M 用新的电子战系统取代了老的贝加尔湖电子战系统。原版贝加尔湖系统需要在机尾安装一个细长的尾锥，换装新系统后，图幺六零 M 看起来变短了。除此之外，最大的升级之处在于动力系统以及航空电子设备。动力方面，换装了四台全新的 NK 三二零二发动机，相比原版油耗更低，航程更远，而且最大巡航速度更大。航电设备上，图幺六零 M 装备了新研制的 NV 七零 M 机载火控雷达，用数字化显示器驾驶舱替代了老旧的湖蓝色屏幕。导航系统也做出了对应的升级。在二零二三年，俄罗斯计划将为空军远程航空兵列装三架图幺六零 M， 而剩余现役的图幺六零也将在未来几年内陆续升级为图幺六零 M。不过，把上世纪的老爷机拿来继续改进，是否还有价值呢？火力军认为价值有限。这时肯定有俄粉会说，美国的 B 一 B 还在服役呢，到俄罗斯这边就不行了。对的，就是不行。因为美国有全球最强大、数量最多的敲门砖战机，能够将任何一个国家的防空体系敲掉，从而大门敞开。但俄罗斯空军显然做不到这一点，在拿不到制空权的情况下，既不隐身、机动性又差的图幺六零 M 就是个活靶子。第二款装备是海基核打击力量，北风之神 A 型战略核潜艇，这是俄罗斯第四代核潜艇北风之神级的改进型。二零二零年六月，首艘北风之神 A 型弗拉基米尔大功号在俄罗斯北德文斯克正式入列俄罗斯北方舰队。外形方面，北方之神 A 型与上一代相比，最大的区别就是基本取消龟背，从而呈现水滴造型。推进装置由此前的螺旋桨改为了泵推，虽。虽然体积有所增大，但在保持相同动力水平的前提下，噪音更小，航迹也更隐蔽。此外，艇体还取消了维克舵，能够减小潜艇水下航行时的阻力与水下机动时对动力性能的影响，便于维克内布置更多设备。这些设计能让北风之神 A 型在保证高速航行的同时，有利于减少核潜艇的航行阻力，也大幅降低流经此处所产生的水动力噪声。噪声上基本与法国的凯旋级潜艇处于同一水平。A 型采用了新一代核反应堆，拥有二十六节的最高水下航速，超过了美国俄亥俄级战略核潜艇二十五节的最高航速。
。武器方面，则是沿用北风之神级，增加了四枚布拉瓦潜射弹道导弹，由原版的十二枚增加到十六枚。该型导弹可以在加速段进行机动，减少被敌方反导系统拦截的可能性。该潜艇还配备了六个五百三十三毫米口径的鱼雷发射器。至于其余的信息，那就少得可怜了。尤其是电子系统的水平，俄罗斯对其就从未披露过。北风之神 A 型是否有更多的技术革新，尚且不得而知。俄海军在二零二三年列装的是去年十二月底刚下水的亚历山大三世皇帝号，该艇也是北风之神 A 型的第四艘。除了承担核打击任务的战略核潜艇外，二零二三年俄罗斯海军还计划列装四艘常规动力潜艇和一艘攻击型核潜艇。在常规动力潜艇中，两艘为零六三六三改进型基洛级潜艇，分别是五号艇莫扎伊斯克号和六号艇雅库茨克号，其将列装于俄海军太平洋舰队。该款潜艇放弃了拉达级的激进路线，选择在六三六基洛级基础上小步改进，因此从二零一零年首艇新罗西斯克号开工至今，十二年间就有十艘同级艇服役。这个速度着实让低迷的俄海军重现了一把苏联红海军的荣光。另外两艘潜艇则是拉达级的大卢基号和喀朗施塔德号。关于俄海军这款拉达级潜艇的曲折故事，霍利军在之前的节目里有详细聊过，感兴趣的朋友可以前往观看。而攻击型核潜艇方面，则是目前俄罗斯唯一量产的亚森 M 级。该级攻击型核潜艇在亚森级北德文斯克号的基础上，进一步提升了可靠性，并优化了水声设计。除了拥有八座六五零五百三十三毫米鱼雷发射管，可携带三十枚鱼雷外，还拥有二十四单元导弹垂直发射装置，可发射口径巡航导弹、高玛瑙和锆石反舰导弹。目前，亚森 M 级还有多艘在建。俄罗斯海军计划在二零二三年实现亚森 M 级的三号艇克拉斯诺亚尔斯克号的服役。接下来就是陆基核打击力量，分别是中量级选手 RS 二四亚尔斯洲际弹道导弹，以及重量级选手 RS 二八萨尔马特洲际导弹。其中 RS 二四亚尔斯是白洋 M 导弹的改进型，一点二吨的载荷能够携带四枚分导式多弹头。也可携带三枚全导式核弹头。俄官方声称，其射程可达 1.2 万公里，可同时精确打击多个目标，也可以定点清除敌方的洲际导弹发射井，并且具有突破敌方反导系统的新手段。其既可以从固定的发射井中发射，也能够机动发射。机动发射模式可以在巡逻路线上的任何一点发起打击。那么，俄军声称的新手段是什么呢？那就是前面提到的全导式核弹头，全导机动弹头技术，更确切地说是独立弹头母舱技术。传统的分头多导技术是一枚导弹上所有核弹头用一个母舱，而全导技术是每个弹头都有自己的母舱，也就是独立弹头母舱。这种技术能够缩短弹头释放时间。传统多头分导技术母舱一个个释放弹头。释放完要花几百秒时间。面对美军正在研发的上升段拦截技术时，容易被一锅端。而全导弹头主发动机关机后，母舱中搭载的核弹头会像天女散花一样瞬间释放出去，没有了被一窝端的风险，并且在释放后，每个弹头都独立飞行，在几乎整个飞行中段都能进行变轨机动。敌方的反导系统。刚刚计算好拦截方案和射击诸元，弹头一变轨，原有的拦截方案就要作废，使得中断拦截变得极为困难。二零二三年，俄军战略火箭兵将接收二十二套洲际导弹发射装置，其中就包括发射 RS 二四亚尔斯导弹的装置。RS 二八萨尔马特是俄罗斯最新的一款超重型洲际弹道导弹，其被誉为是俄罗斯近年来研制的杀手锏，核武器中的王中之王。普大帝就曾公开表示，俄罗斯已研制出的针对美国的六大超级杀手中，排在第一的就是 RS-28 萨尔马特。该型导弹于2009年开始研发 ，2015 年开始试验，并于2018年正式亮相，用以取代即将退役的 SS-18 萨弹洲际弹道导弹。RS-28 萨尔马特装载178吨液体燃料。
。与使用固体火箭发动机的导弹相比，液体火箭发动机具有比重更高的优势。同等单位重量的液体推进剂能够产生更大的推力。RS-28 萨尔玛特的起飞重量为二百零八吨，有效发射能力接近十吨，可搭载十个重型核弹头或十五个较轻核弹头，或二十四个 YU-71 高超声速飞行器，或者弹头加飞行器的组合。最大射程约为 1.8 万公里，几乎可以击中地球上任何地方的目标。由于其庞大的体积 ，RS-28 萨尔玛特不能像 RS-24 亚尔斯一样进行机动部署，只能采用固定地下发射井进行部署。不过，其与 SS-18 萨弹体积相当，可以直接部署到萨弹的地下发射井阵地，也算是省下了大量重建费用。去年，俄国防部长绍伊古在国防部会议上宣布 ，RS-28 萨尔玛特的部署工作已启动。二零二三年，俄军战略火箭兵将接收若干套配备该型导弹的发射装置。除了战略核力量外，今年俄罗斯还将扩大轻武器的产量，俄军在单兵装备上也会增加新武器，其中一项就是改进版 AK-12 步枪。目前，俄乌战场上，俄军的主力步枪还是以 AK-74 系列为主。AK-12 主要装备于伞降部队或精锐特战部队中。在2022年6月份，卡拉什尼科夫集团就表示，基于在俄乌战争中获得的实战经验 ，AK-12 步枪正在进行相关改进。改进版的 AK-12M1 将于2023年推出。相较于老款。改进版的 AK-12 调整了保险杆，从而使得士兵双手皆可操作。老款 AK-12 配备的防护幕在实战中显露出强度弱、使用不够舒适，并且战术附件安装不方便等问题。改进版 AK-12 将配备新型护幕和可升降的贴腮板，并且还将取消现有的两发点射模式。总体而言，都是在人机效能方面的改进，在火力和精准度方面没有任何提升。鉴于俄罗斯现在的经济经济状况，匆忙上阵的俄军耗材们都拿着二战时期的莫辛纳甘了。改进版 AK-12 能否量产，量产后有多少能够发到士兵手中，都是个大问题。好了，这就是本期的全部内容。你们认为今年俄罗斯要装备的武器能否与北约集团相抗衡？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。